ஹேராம் பண்ணி முடிச்ச அப்புறம் நாசு சாரோட ஒரு ஆண்டாளு கட்சி ஒர்க் பண்ணும் போது சொல்லிட்டு இருந்தாரு பண்ணி முடிச்சனே கமல் சார் கையில சுத்தமா பைசாவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு அவரு ஹேராம் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் ஆனா அந்த தைரியம் எப்படி சார் அந்த சமயத்துல லைஃப்ல அவ்வளவு பெரிய ரிஸ்க் எடுக்க எனக்கும் தியாகராஜ பாதர் கண்டு தெரியாம ஸ்டேஷன்ல உட்கார்ந்து இருந்தது கூட்டமே இல்லாம இருந்தது அதெல்லாம் அப்படின்னு சொன்ன போது நான் அப்ப எனக்கு என்ன பதினாறு பதினேழு வயசு இருக்கும் பதினெட்டு வயசு இருக்கும் அதனால ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்பா அப்படின்னுவாங்க என்னோட <laughs> 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 இதுக்கு என்ன ஆக போகுது அப்ப நம்ம நினைச்சது செஞ்சுட்டு தானே செய்யணும் அப்படின்னு பல முறை பேசினது உண்டு ஹேராம் படம் பார்த்துட்டு வந்து என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் கண் கலங்க என்னங்க இது இவ்வளவு பணம் செலவு பண்ணி இப்படி அது எனக்கு பயமா இருக்கேன் இல்ல எனக்கு பயமா இல்ல எதுக்கு பண்ணீங்க இந்த படம் அப்படின்னு கேட்டாரு நான் சக்தி நனுக்கு நானும் குட்டி சவுர் மேல உட்காந்துட்டு பேசும்போது எனக்கு நான் காசு வந்தா இப்படி ஒரு படம் பண்ணி காட்டுவேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்காக பண்ணேன் அவ்வளவுதான் அன்னைக்கு எனக்கு இத்தனை ரூபா இருந்தா போதுன்னு இருந்துச்சு இல்ல அதுல இருந்து பெரிய ஒரு மூன்று அடி உயரமா இல்ல அதே அதே உயரத்துலதான் இருக்கேன் அதே பசி தான் அதுக்கு மேல நம்ம 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 ஒரு கட்டத்துக்கு வந்த அப்புறம் அமைச்சுட்ட வாழ்க்கை அது அப்படியே அதுல வாழ்ந்தோம் அது சர்வே ஆகணும் அதுக்கு ஒரு அடிப்படையா தேவைப்படுற போனோம் ஒருத்தாரு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்தவர் தலை தலை கூப்புறம் மாறிட்டாருங்கன்னு சொல்லிட கூடாது அதுக்காக சொல்றேன் நீங்களா கண்டுபிடிக்க அந்த வழிய என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் முடிவு பண்ணது வந்து இது ரொம்ப அற்புதமா அறுபது வயசு வரலும் என்னுடைய நண்பர்கள்லாம் பார்த்து ஏய் வசதியா இருக்காண்டா கமல் சொல்ற அளவுக்கு வச்சுட்டாங்க அறுபது வருஷமா ஓகே இதுக்கு மேல ஆசைப்படுறது வந்து தப்பு இதுக்கு மேல வர்றதெல்லாம் போனஸ் ஓகே இதுக்கு மேல நான் என்ன பண்ணாலும் ரைட்டு மனிதர்கள் எனக்கு பெரிய பெருமை ஹேராம்ல எதிரான <laughs> 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 அதனால அந்த படத்தை பேன் பண்ணணும்னு அவங்களும் குரல் கொடுத்தாங்க அதுல வருத்தப்பட்டது வந்து காந்தியின் கொள்ளு பேர் நானும் துஷார் காந்தியும் நானும் தான் ரொம்ப கட்டிக்கிட்டு கட்டிக்கிட்டு கண்ணீர் வடிக்காத குறை ஏன்னா நாங்க வந்து எங்க கொள்ளு தாத்தாவுக்கு நானும் சேர்ந்துட்டு சொன்னேன் என் கொள்ளு தாத்தா கொள்ளு தாத்தாவுக்கு செய்த பெரும் மரியாதையாக நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் சின்ன வயசுல அவன் மரியாதை எல்லாம் பேசியிருக்கேன் 
நான் கண்டுபிடித்த காந்தி எங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்த காந்தி கிடையாது என் ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுத்த காந்தி கிடையாது நானாக தேடி பிடித்து மன்னிப்பு கேட்டு திரும்ப பெற்ற என்னுடைய கொள்ளுத்த கொள்ளுப்பாட்டம் தான் காந்தி ஆர் என்னுடைய கட்சியில இருக்கிறவங்களே கூட பெரிய அதெல்லாம் இல்லைங்க நம்ம வந்து முக்காலமும் உணர்வது எப்படிங்கிறது பெரிய மேஜிக்கே கிடையாது கடந்த காலத்தையும் நிகழ்காலத்தையும் பின்னி இப்படித்தான் வரணும்னு ஒரு கணக்கு போட்டோம்னா அது வருங்காலமும் தெரிஞ்சு போயிடும் அதாவது கொற்கையை அழித்த அல்லது பூம்புகாரை கடல் கொண்ட போது அது ஏன் நடந்ததுங்கிறத சயின்டிபிக்கா யோசிச்சோம்னா மறுபடியும் நிகழ வாய்ப்புண்டுங்கிறது தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த தேதியில வரும் சொல்லலையா நான் இன்னைக்கு இந்த கிரகங்கள் எல்லாம் ஒரே கோளில் இருப்பதனால் இங்க இது நடக்கும் நடந்தே தீரும்னு நான் சொல்லலையே புரிஞ்சிருப்பாங்க சொல்லப்படும் சுவரட்டிகள் சுவரட்டிக்கே வேற அர்த்தம் உண்டு பேசுறதுக்குறதுக்கு <laughs> 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 வெற்றி படத்தை எடுத்துக்கோ ஏன்னா தோல்விக்கான பல காரணங்களை யாரு வேணா சொல்லலாம் அதனால வெற்றி படம் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது எல்லாருக்கும் புரிய போய் தானே மீண்டும் மீண்டும் பாக்குறாங்க உங்களுக்கு இன்னொரு ரெண்டு ஜோக்கு மிஸ் ஆயிடுச்சு நீங்க நினைச்சு அது மறுபடியும் பாக்குறதுக்கான வாய்ப்பை நான் எனக்கு ஏற்படுத்திக்கிறேங்கிறது தான் அது தாழ்மையாக நான் சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா இல்லைன்னா ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு போதும் போதும் இதானே நான் ஏற்கனவே பண்ணிட்டேன்னு சேதுபதி நினைச்சிட கூடாது இல்லையா அப்படின்னு அப்பா இதுல இன்னும் இது வேற இருக்கா அப்படின்னு அடுத்த முறை நீங்க பார்க்கும் போது அது புரிஞ்சு நீங்க என்னை வந்து அண்ணனா ஏத்துக்கிறீங்க இல்லையா அது எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதனால அது புரிஞ்சிடும் கண்டிப்பா அப்படி புரியலன்னா சேதுபதி எடுத்து சொல்லிடுவாங்க ஆமா சார் இது என் மொழி இது அதாவது கலைஞரோ ஔவையாரோ பாரதியாரோ அல்லது பாரதிதாசன் அவர்களோ புரியணும் புரியணுங்கிறதுக்காக பதறிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து வெறும் சினிமா பாட்டு மட்டும்தான் எழுதியிருப்பாங்க பயப்படவே இல்ல அவர் பாரதியார் வந்து காற்று வெளியிட கண்ணமானா காற்று வெளியிட கண்ணமா ஒரு காதலை எண்ணித்த வைக்கின்றேன் அமுது ஊற்றினை ஊத்த இதழ்களும் அப்படின்னு சொல்ற அமுது ஊத்து என்ன சார் ஊத்துனா தண்ணி வர்றது தானே அமுது ஊத்துன்றீங்களே நீங்க அப்படின்லாம் கேட்டா பாரதியே கிடையாது டர்பன் கலந்து போச்சுன்னா நான் இப்படித்தான் இதை புரிந்து கொள்வார்கள் தமிழர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சது உங்களுக்கு புரியல என்ன தெலுங்கு சொல்லிட்டு போறேன் சார் அப்போ தேவர் மொபைல் ரெண்டு மூணு வருஷம் ரொம்ப பிடிச்சது ஒன்னு வந்து நாசு சார் வந்து சிவா சார் வந்து ஐயா ஐயா ஐயோ அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த ஒரு அந்த ஒரு வார்த்தை அவ்வளவு அழகா அது ஆக்சுவலா சம டீசிங்கா இருக்கு கமலாசனுக்கு சபாட் சொல்வதை விட அதை ரசித்தவருக்கு சபாட் சொல் இதெல்லாம் வீணா போயிடும் இதுவா புரியாதுங்கிறாங்க அந்த பாட்சையில சொன்னா விருமாண்டி பாட்சை வெட்ட வேணா இத புரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க பாருங்க 
அதுவும் உங்களுக்கு எத்தனை பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படும் அதை எழுதும் போது நான் எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டு எழுதியிருப்பேன் அதை யோசிக்கிறேன் அது புரிஞ்சிருந்துக்கும் போது எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய அது பொன்னாடை மாலைகள் எல்லாம் விட பெரிய விஷயம் அது எத்தனை வருஷம் எழுதி நீங்க சொல்றீங்க ஒருமையா <laughs> 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 பாமர மக்களுக்கு வந்து தமிழ் மறந்து போச்சு அதனால தமிழ் கலாச்சாரம் என்ன அதுல எப்படி மரியாதையா இருக்கணும் மறந்து போயிட்டாங்க அதனாலே எங்க அப்பா கடைசி வரலாம் நான் சென்னைக்கு வர மாட்டேன் பிராக்டிஸ் பண்ண எல்லாரும் என்னை பார்த்து ஒருமையில பேசுறாங்க நானே அப்படி பேச மாட்டேன் ஒரு சின்ன பையனை பார்த்து எனக்கு தாங்காது மெட்ராசு மாதிரி அப்படிப்பட்ட மெட்ராசுல இருக்கிறவங்களுக்கு ஐயா ஐயோ முடிஞ்சது வெட்டுக்குத்து தான் அந்த விரும்பாண்டி நானும் தான் எளிமையா <laughs> வராது <laughs> 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 அந்த கோபம் எனக்கு இருக்கு அதான் நிதானமா கோபம் பண்ணணும்னு இன்னொரு படத்துல சொல்லி அதை எனக்கே புத்தி சொல்லிக்கிட்ட புத்தி இல்ல எனக்கு என்னன்னா அரசியல் நான் மூலம் பெருசா வரவே முக்கியமான காரணம் வந்து என்கிட்ட இருக்கிற என்கிட்ட இருக்கிற காரணம் வந்து இத்தனை வருஷமா வந்து சினிமா மேல எவ்வளவு அக்கறையும் நேர்மையா உங்களுக்கு கொடுத்த மனுஷன் அரசியல் வரும்போது நான் அதுல இதே அளவு நேர்மை அதுல இருக்குங்கிற முக்கியமான நம்பிக்கை சார் அதனால நான் ரொம்ப ஆத்மார்த்தமா வரவே கண்டிப்பாங்க <laughs> 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 அரசியல் <laughs> 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 உத்து கவனிச்சிங்கன்னா எல்லாத்துலயும் ஒரு கொட்டு இருக்கும் ஒரு ஷொட்டு இருக்கும் ஒரு பழையாறு ஒரு அட்டி இருக்கும் ஏதாவது ஒண்ணு இல்லாம இருக்காது இதுல இருந்து வறுமை நிறம் சாப்பு காலத்துல இருந்து நான் சொல்றது ரொம்ப தைரியமான சில கருத்துக்கள் எல்லாம் சொல்லிருப்பான் அது சத்தியால வந்து டைரக்டா அரசியல பேசியிருப்போம் அரசியல்வாதி அப்படின்னு சொல்லிருப்போம் தேவர் மகன்ல வந்து சொல்லாம சொல்லிருப்பான் வழிமொழிஞ்சு என்னுடைய கருத்தை மிஸ் பண்ணிட்டு சண்டை சின்ன சண்டை சாதிக சண்டைகள் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் தமிழகத்துக்கு அது வழக்கம் நான் அடுத்து நான் எடுத்து வைத்த அடி வந்து உங்களுக்கு ஹேரா மாதிரி ஒரு பொலிட்டிக்கல் பிலிம் வளர வளர இன்னும் காலம் போக போக அது இன்னும் மோர் பொலிட்டிக்கல் பிலிமா மாறிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு பார்க்கும் போது நாக்க கிடைச்சுக்கிட்டேன் சில இடங்கள்ல 
காட்டி இப்படி சொல்லிட்டோமே கொஞ்சம் அளந்து போட்டிருக்கலாம் கொஞ்சம் காரணம் ஜாஸ்தியா இருக்குலாம் நினைச்சுட்டது உண்டு ஒவ்வொருங்க <laughs> சந்தேகத்துல முன்னால் வைக்கப்பட்ட இடைஞ்சல்கள் வந்து கணக்கில் அடங்கா அது திரும்ப சொல்லி காட்ட விரும்பல அது பட் நிறைய விரமாண்டிகள்லாம் வந்து என்ன சார் அதுல வந்து தெரியும் அது டீன் கிளப்பி விடப்பட்டது தானே அது உங்களுக்கு தெரியலையா அது இல்ல அந்த இன்டர்வியூ பார்த்தேன் மொட்டை அடிச்சு உங்களுக்கு இன்டர்வியூ அது அப்பவே தெரிஞ்சிருச்சு பட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் அத நிதானமா கோவப்படணும்ங்கிறது புரிஞ்சிட்டு நேரம் ஓகே சார் ஏதாவது சார் கால எல்லா சிக்கலனால தள்ளி தள்ளி போடுறதுக்கான காரணம் ஒரு அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க காரணம் தள்ளி போடுறது அதாவது அதற்கான சூழல் வயது வரணும் இவன் வந்துட்டானா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது என்ன இவர்னு சொல்ற வயசு வரணும் அதுக்காக காத்துருங்க இல்லன்னா இவனா அப்படின்னு ஆரம்பிப்ப உரிமையில பேசுறது ரொம்ப சுலபம் இல்லைங்களா அந்த மரியாதை இப்ப வரணும் நடிகனை வழக்கம் உரிமையில பேசுவாங்க சிவாஜி சாரே சொல்லுவாரு ரொம்ப மரியாதை இல்லையா அவன் என்னைக்குதான் சிவாஜி எனக்கு நல்லா நடிக்கிறான் தான் சொல்லுவான் வண்டியை நிறுத்தி கண்ணாடி இறக்க என்னங்க அப்படின்னு ஐயா வணக்கம் நீங்க ஒரு வசனம் பேசும்போது அதுக்கு எவ்வளவு உள்ள அர்த்தம் எவ்வளவு ஆழமா சென்ஸ் பண்ணி வைக்க உங்க வாயில கேட்க மக்கள் நீதி மையம் அப்படின்னு பேர் காரணம் மையம்ங்கிற பேர் வந்து என்னை மையம் கொண்ட ஒரு சொல் அது அது அங்க இருக்கிறது மாதிரி புயலின் மையம் அமைதியான இடம் அது புயலின் கண்ணு பங்க தெரியுமா அங்க புயலே இருக்காது அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு மையமாக இருப்பதில் இருக்கக்கூடிய பல பிரச்சனைகள் அது ஒரு கிட்டத்தட்ட துறவு மாதிரி அது மையத்துல இருக்கிறது மையத்துல இருந்து அசுட்டு கொண்டுருவாங்க காந்தி ஒரு உதாரணம் ஆங்கில அர்த்தத்தில் பார்த்தாலும் அதுக்கு ஒரு பெரிய அர்த்தம் இருக்கு மக்கள் நீதிங்கிறத மறந்துட்டு இன்னாருக்காக இதுக்காக இதுக்காக அப்படிங்கிற ஒரு இனக்குறிப்புகள் இல்லாம மக்கள்னு சொல்லும் போது எவ்வளவு பரந்த சொல்ல அது மக்கள் எப்படியோ உலகமே அதனாலதான் உங்களுக்கு கம்யூனிசம் சொல்லும் போது கம்யூன்ங்கிறது வந்து யாரா வேணா இருக்கு இஸ்லாமிய கம்யூனிட்டி கிறிஸ்துவ கம்யூனிட்டி பார்பனர் கம்யூனிட்டி செட்டியார் கம்யூனிட்டி தனியா பிரிக்க கம்யூன்னா எல்லாமே தான் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பேரா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அதுல நீதிக்காக தான் ஆரம்ப காலத்துல அரசுன்னு ஆரம்பித்த உடனே ரிப்பப்ளிக் மக்கள் கேட்டு வருவது நீதி தான் அதற்கு போராடும் ஒரு கட்சியாக இருக்க வேண்டும் தான் இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற இந்த டேபிள்ல உட்கார்ந்துதான் இந்த பேரை எழுதி எழுதி போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் நான் வெவ்வேறு முறையாக நீங்க ஆரம்பிக்கும் போது எவ்வளவு விமர்சனம் வைப்பாங்க தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பா நீங்க அதற்கான <laughs> 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 அதற்கான பதில் என் தகப்பனார் சொன்னார் அப்ப நாங்க ரெண்டு பேரும் சரியா பேசிக்கிறது இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சம் மனஸ்தாபத்துல இருந்த நேரம் பரமக்குடியில போய் அவர்கிட்ட பேட்டி கேட்டிருக்காங்க 
நிருபர்கள் என்னங்க உங்க பையன் திடீர்னு சரிக்கா வயிற்றில் வளரும் குழந்தை என்னதுன்னு சொல்லிட்டாருங்க அப்படியா சொல்லிட்டாரா அப்ப அது என் பேத்தி அதோட முடிஞ்சது அது அவருடைய அவருடைய மகன் அதனால ஒரு எடு எடுக்கிற முடிவை வந்து யோசிக்காம அதான் நான் முதல்ல சொல்லும் போது சொன்னேன் அவர்களுக்கு முன்னாடி அந்த விமர்சனத்தை என்றால் நான் வைத்துக் கொண்டு என்னென்ன நடக்கும் யோசிச்சு எடுக்கிற முடிவு தானே அவசரத்துல கோபத்துல எடுத்த முடிவு இதுவும் அப்படித்தான் இன்னும் சொல்ல போனா கண்ணீர் மகிழ்ச்சி எடுத்த முடிவுகள் இவை எல்லாம் இதை செய்யவில்லை என்றால் நான் நல்ல மனிதன் இல்லை என்று எனக்குள் நான் சொல்லிக்கொண்டு எடுத்த முடிவுகள் அதுதான் என் அரசியலுக்கு வந்ததும் அப்படித்தான் நன்றி நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி சார் எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங் ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு போது அப்படியே ஒரு மாதிரி சமைக்கும் போதே சாப்பிட்டு தோணும் தெரியுமா அது அப்படி எடுத்து வாங்கிட்டு போட்டுக்கலாமா அது மாதிரி ஆசையா இருக்கிறது வந்து மக்களுடன் அந்த சினிமாவை முதல் முறையா பாக்குறோம்ல அதுக்காக நான் படமே எடுக்கிறேன் சம்பளம் ரெண்டாவது சம்பளம் எதுக்குன்னா அடுத்த படம் எடுக்கிறது என்னுடைய சந்தோஷமே அது இப்படி இப்படி சைட்ல பாத்துக்கிட்டு படம் பாக்குறதுல இருக்கக்கூடிய சந்தோஷம் டைரக்ஷன்ல கிடையாது நடிப்புல கிடையாது நட்சத்திரத்தை பார்த்து கத்துறதுலாம் கிடையாது சொன்னதெல்லாம் போய் சேருதே அப்படிங்கிற அந்த சந்தோஷம் இருக்கு தெரியுமா அந்த மாதிரி ஒரு பட்டாம்பூச்சி வந்து காதல்ல மட்டும்தான் வரும் நன்றி நன்றி மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்